okay guys we have covered the one objective of this chapter that was in order to understand and analyze the debts and deficits that we have done the next part is the debt to gdp ratio so evolution of debt to gdp ratio till now we have discussed the evolution of debt debt is actually a stock of deficits when we are taking in one point time now suppose that output grows over time अब हम लोगों को ये एनालाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट सपोज हम ये बोल रहे हैं कि हमारा किसी भी टाइम पीरियड में सपोज हमारा आउटपुट इन 2001 वाज से थाउजेंड uh, एंड हम लोगों का जो बजट डेफिसिट चल रहा था 2001 में दैट वाज सपोज 2000 तो हमारा डेट टू जीडीपी रेशो कितना चल रहा था टू डिवाइडेड बाई थाउजेंड दैट इज टू Now suppose we are saying that in year 2002, our output is say increased to 2000, and our budget deficit in the same time period has increased to 2500. So now we, 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 25 सॉरी uh, uh, 2500 डिवाइडेड बाय 2000 सो इफ यू विल एक्चुअली कंसीडर दिस दिस हैज रिड्यूस्ड दिस विल बी वन पॉइंट समथिंग सो दिस हैज रिड्यूस्ड पहले हम लोगों का टू था डेट टू जीडीपी रेशो नाउ डेट टू जीडीपी हैज रिड्यूस्ड से टू वन पॉइंट टू और समथिंग तो अगर हम सिर्फ डेट या डेफिसिट पे कंसंट्रेट करेंगे तो हमें लगेगा हमारा तो 2000 से 2500 बढ़ गया बट जब हम डेट टू जीडीपी देखेंगे तो हम लोगों को एक्चुअली पता चलेगा कि हमारे आउटपुट के टर्म्स में हमारा डेट इंक्रीज हुआ है रिड्यूस हुआ है क्या हुआ है विच इज़ मोर बेनिफिशियल क्योंकि हम ये वाई के थ्रू ही तो डेट की रीपेमेंट करते हैं आउटपुट जितना होता है रिमेंबर वी डिड द आइडेंटिटी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स थर्ड सेमेस्टर दैट नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द नेशनल प्रोडक्शन और आउटपुट दैट इज हैपनिंग so therefore it is important to see debt from the perspective of debt to gdp ratio i hope this debt to gdp ratio uh, importance clear ho gaya hoga ki hame ye kyon karna hai so <clears throat> yeah so as output grows over time it is better to discuss debt to gdp ratio or simply debt ratio hum logo ne budget deficit ka ye equation discuss kiya tha now if we want ki हमें अब क्योंकि ये जीडीपी के टर्म्स में करना है तो हमारे पास जो भी ये डेफिसिट्स हैं डेट्स हैं इनको हम उसी करंट उस टाइम पीरियड के आउटपुट के साथ रेशो के टर्म्स में लेके आएंगे सो वी विल डिवाइड दिस एंटायर इक्वेशन बाय वाई टी सो दिस इज़ बी टी बाई वाई टी दिस बिकम्स डेट टू जी डी रेशो ऑफ से टाइम पीरियड टू थाउजेंड टू वन प्लस बी टी माइनस वन डिवाइडेड बाई वाई टी अभी ये हम लोगों का किसी एक पर्टिकुलर साल का डेट टू जी डी रेशो नहीं आया क्योंकि जो हमारे पास डेट है वो तो पिछले साल का है वो टू थाउजेंड वन का चल रहा है और जो आउटपुट लिया है वो हम लोगों ने टू थाउजेंड टू का लिया है तो इसको हमें वाई टी माइनस वन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हमारे पास डेट टू जी डी रेशो आ जाए प्रीवियस टाइम पीरियड की और ये हमारा करंट डेफिसिट रेशो आ जाएगा therefore in order to convert this we will do it like bt divided by yt 1 plus r and with this we are simply going to multiply this term so what will happen aapka actually hona kya chahiye ki yt minus 1 yt minus 1 minus ho jayega to hamara bt minus 1 divided by yt original equation aa jayegi par kyunki hum ye chahte hain ki hum logo ka jo ye wala equation hai ye previous time period ka debt to gdp ratio dekho abhi ho gaya na 2001 ka debt to gdp ratio ho gaya agar hum current time period 2002 bol rahe hain to ye pichle saal ka debt to gdp ho gaya प्लस करंट टाइम पीरियड का प्राइमरी सर प्लस आई होप दिस इक्वेशन इज क्लियर सो ऑल द टर्म्स नाउ आर इन द रेशो ऑफ आउटपुट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड्स नाउ सपोज आउटपुट ग्रोथ इज कांस्टेंट जी से हम लोगों का आउटपुट ग्रो कर रहा है विच मीन्स दैट वाई टी माइनस वन डिवाइडेड बाई वाई टी विल बी इक्वल टू वन डिवाइड बाई वन प्लस जी सिंपल अर्थमेटिक है ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एंड देन बी टी डिवाइड बाई वाई टी सिर्फ हमने इसको प्लेस कर दिया है इन this equation in this equation so what will happen bt divided by yt is equal to 1 plus r 1 divided by 1 plus g into bt minus 1 divided by yt minus 1 plus g minus dt divided by yt exactly previous equation sirf hamari hai terms exchange ho gayi hai i hope this is clear to you next is we are saying so what will happen Now we said that output is growing at the rate of g. Therefore, from that equation, we have 
कम टू दिस इक्वेशन ये हम सब लोगों ने इलेवन ट्वेल्थ में डिस्कस पढ़ा हुआ है कि हम लोगों का वन प्लस आर इंटू वन डिवाइड बाई वन प्लस जी मैथ्स में कैसे हो जाता है सो दिस बिकम्स बी टी डिवाइड बाई वाई टी इक्वल टू वन प्लस आर माइनस जी अगर फिर भी आपको ये कन्वर्जन समझ नहीं आ रहे हैं तो मुझसे पूछ लेना मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी एंड द एंटायर इक्वेशन रिमेन्स सेम सो नाउ वी से चेंज इन डेट ओवर टाइम चेंज इन डेट ये हमारा डेट टू जी डी पी कितना टू थाउजेंड टू का है ये हमारा टू थाउजेंड वन का डेट टू जी डी पी है तो दिस इज चेंज इन डेट ओवर टाइम बिकम्स डिफरेंस बिटवीन रियल इंटरेस्ट एंड ग्रोथ रेट अगर हम लोगों का ग्रोथ रेट कम चल रहा है रियल इंटरेस्ट से तो हमारा डेट इंक्रीज हो जाएगा पर अगर हम लोगों का ग्रोथ रेट अच्छा चल रहा है एज़ कम्पेयर टू इंटरेस्ट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था जिसमें हमने कहा था कि हमारा डेट टू जीडीपी डी रेशो आ, आ, से टू चल रहा था अब हमारा डेट टू जीडीपी डी रेशो वन पॉइंट टू हो गया है इसका मतलब हम लोगों का ग्रोथ रेट ज़्यादा है ना इंटरेस्ट डेट के कंपेरिजन में सो सेम वे हम यहाँ पर कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रियल इंटरेस्ट रेट एंड ग्रोथ रेट इन इनिशियल डेट रेशो कि अगर हम इनिशियल डेट रेशो पर अपना इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं और वो इंटरेस्ट पेमेंट हमारे ग्रोथ रेट से कम है तो हमारा डेट एक्चुअली रिड्यूस होएगा टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पीरियड आई होप इट्स क्लियर एंड रेशो ऑफ प्राइमरी डेफिसिट टू जीडीपी सो नाउ वी आर कंक्लूडिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन दैट द इंक्रीज इन रेशो ऑफ डेट टू जीडीपी विल बी लार्जर दिस इंक्रीज देर विल बी एन इंक्रीज इन दिस रेशो विल बी लार्जर इफ दिस इंटरेस्ट रेट इज हाई If this interest rate is high, जितना हमें pay करना है या हमारा growth rate कम होएगा output का so interest rate ज़्यादा होगा तब भी हमें हमारा ratio of debt to GDP will be higher, lower growth rate लोअर ग्रोथ रेट कम होएगा तब भी ज़्यादा होएगा अगर हमारा इनिशियल डेट रेशो बहुत ज़्यादा है तो हमें उसको पे ऑफ करने में टाइम लगेगा विच मीन्स करंट टाइम पीरियड में भी हमारा वो इंक्रीज हो गया एंड द हायर द रेशो ऑफ प्राइमरी डेफिसिट टू जी डी पी अगर हम लोगों का ये प्राइमरी डेफिसिट टू जीडीपी भी ज़्यादा है मतलब इस टाइम पीरियड पे भी हम लोग अपना डेफिसिट कर रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट टाइम पीरियड के एंड में डेट वैसे ही इंक्रीज़ हो जाए नेक्स्ट टाइम पीरियड के स्टार्टिंग में डेट वैसे ही इंक्रीज़ हो जाएगा तो अगर हमारा ये डेफिसिट ज़्यादा है अगर हमारा ग्रोथ रेट कम है अगर हमारा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो हमारा डेट एक्चुअली इंक्रीज़ करता है सो आई होप नाव यू अंडरस्टैंड दैट वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी एंड एनालाइज डेट टू जी डी पी रेशो रादर दैन जस्ट डेट और डेट टू जी डी पी रेशो हमारे कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और वो कौन से फैक्टर्स इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारा डेट जो जी डी पी रेशो में आई थिंक वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए अभी ओके दिस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो